Hello everyone, welcome back to Brilliant Idea. Andito ulit ako ngayon sa mundo ng cryptocurrency market. Isa sa mga source na magandang mapagkakakitaan online. Maging gamers ka man or traders. Maghahatid ako sa inyo ngayon ng isang napakalaking balita tungkol sa price update ng cryptocurrency market dito mismo sa video na ito. Which is ay si India ay gagawin ng legal na mapagkakakitaan ang cryptocurrencies. Mm-hmm. Imagine, napakalaki ng population ng India. Meron silang 1.3 billion people. At dahil gagawin ng legal ang digital asset doon, kapag ka nag-engage sa crypto, ang lahat ng mga tao doon ay sisipan na ulit pataas ang price ng Bitcoin. At siyempre, kasama na ang iba pang crypto at mga altcoins. Okay, di ba napakagandang balita? Kaya stay tuned lang, keep on watching lang. At kung bago ka lang sa channel na ito, at gusto mong kumita ng pera, ay ilike mo lang ang channel na ito. At mag-subscribe ka na rin at i-click mo na din ang notification bell para maging updated ka sa bawat pag-upload natin ng mahalagang video tungkol sa mapagkakitaan natin online. Stay tuned and keep on watching lang. Punta muna tayo dito sa Binance at tingnan muna natin ng ilang detalye kung talaga nga bang umangat na ang price ng BTC at ng iba pang cryptocurrencies dahil doon sa inanunsyo ni India. So, i-analyze natin dito at base dito sa structure ng Binance BTC against USDT. Noong last year, January, ay, ay mabot ng 31,916 dollars ang price niya which is ay dito banda yon itong banda na to ay ito yung nung January 2021 at naulit-ulit ito nitong June pagdating ng June July ay naulit-ulit siya dumating ulit siya dito sa portion na to which is ay umabot din siya sa 31,000 US dollar at umabot din siya nitong previous lang, nitong January 2022, ay naabot na niya ang support level. Ayan, naabot na niya ang support level at nag-bounce up na siya. So, ibig sabihin, tingnan natin, so, ibig sabihin, mula dito sa pinakamataas na naabot na price na ito, which is ay umabot siya sa 69,000 US dollar from Up to this point, it is a support level, ay nag-bounce up na siya. So, yan ano, nag-bounce up na siya. Wala dito sa pinakamataas na nabot nito, na umabot ng $68,000 up to this point, which is ay $38,000 US dollar, kung titingnan natin dito. So, ito $38,000 ang price ng nabot ngayon ng Bitcoin, which is ay parehas lang dito yan. Although nakakaroon siya ng bahagyang price decrease kasi nga platform ito. A trading platform siya kaya hindi siya pwedeng sumabay dito. Which is ang price ni CoinMarketCap ay pwede natin matawag ito na standard price. At kung dito naman sa Binance which is ay isang trading platform ito ay hindi naman siya pwedeng sumabay doon. Kasi nga wala siyang kikitain di ba? Negosyo yan. Okay? So ganun na no? So nag bounce up na siya. Ibig sabihin ay umepekto na ang inanunsyo ni India na ilegalize nila ang cryptocurrencies doon. So, punta natin ang news na yun, which is ay eto yun. Ang sabi dito, India edges towards crypto legalization with 30% uh, 30 tax announces digital rupee. Mm -hmm. So, Finance Minister Nermala, which is ay makikita din natin dito yan, Indian Finance Minister Nirmala Sihatraman announced a 30% tax on any income from the transfer of virtual digital assets a first for the nation. So, okay naman yan. Para kumita naman at umasenso. So, susunod sila doon sa El Salvador. Buti na lang, dito sa Pinas ay hindi pa gumagaya si Pinas. Kasi kung nagkaroon man ng ganito ay mababawasan na tayo ng transaction fees. Biroin mo, 30% ang ikakaltas nila doon sa magiging transaction. Mm -hmm. Napakalaki. Sabihin sa 
30 ang mababawas doon. Hmm. Pwede rin. Para magamit na rin sa ekonomiya paglago ng ekonomiya nila. At sana maging legal din dito yan para wala nang amla-amla. Kung pupunta ka sa bangko, kahit anong bangko man dyan, ay nag-open ka ng bagong account, tatanungin ka kaagad ng mga taga-bangko or teller. Let's say, sasabihin sa'yo, saan mo ba gagamitin ito? Pagka sinabi mong sa cryptocurrencies, sa forex, abay, ayaw nila noon. Hindi sila pumapayag doon. Kasi nga, wala silang kinikita sa cryptocurrencies, sa mga cryptocurrency transaction. Okay? So, dito, magkakaroon na sila ng 30% tax. Ibig sabihin, ay kikita sila doon. Diba? So, yan ang isa sa mga dahilan kung bakit nag-pump up ang price ngayon ng BTC at ang iba pang cryptocurrencies. Which is, ay makikita natin dito, ay bagyang nag-green ang mga prices at ang mga graphs ng mga cryptocurrencies. Mm -hmm. Ayan. So, yan, nag, so, umangat ang mga prices nila. At kasali ng umangat dito si Shiba Ino. At ano nga bang dahilan? Bakit umangat din si Shiba Ino? Yun ay dahil din doon sa isa namang balita din, which is ay si Shiba Ino, Dogecoin XRP, have caught Arizona State Senator. Mm -hmm. Ang sabi dito, the Arizona State Senator Wendy Rogers was settling below the crypto spotlight following her interest in legalizing Bitcoin. Mm -hmm. Mag-legalize din daw. Pero pinopost niya ito. Now, the state senator was seen speaking about other cryptocurrencies like Shiba Inu, Dogecoin, and XRP. So, pagka nagkaganun, ay biglang tutulak din pataas ang price nitong si Shiba Inu. Mm -hmm. Pagka sumipa din ang price ni Shiba Inu, abay, milyonaryo na tayo niyan. Maraming magiging milyonaryo. Pagka umangat kahit piso malang ang price ni Shiba Inu. Okay? So, go, go, go ka lang, Shiba. Sumipa ka lang ng sumipa pataas para marami ang makinabang sa'yo. Okay? At siyempre, isa na ako dyan. At dagdag pa sa mga sinabi ni Wendy Rogers, ang Senator State ng Arizona, following the footsteps of El Salvador, which is ang Bitcoin doon ay legal tender. Roger proposed a bill that gives Bitcoin a legal stature. However, several suggested that the approval of this bill was highly unlikely as the U.S. Constitution restricts states to formulate their own legal tender. Pero ganun pa man, ay pinupus pa rin ni Wendy Roger ang ginawa niyang bill. Ang sabi dito, Roger was pushing towards making Arizona a crypto hub. Abay, magandang balita rin ito. Ibig sabihin, kapag ka ang Arizona ay naging crypto hub na rin, katulad dun kay El Salvador, ay aangat at aangat talaga ang price ng Bitcoin at ang mga cryptocurrencies. Mm -hmm. Okay, ganyan guys. Ano? Napagandang balita ito. Hinatid ko lang sa inyo ngayon. Kaya, umangat ang Bitcoin ngayon. Umangat siya ng bahagya dahil dito sa mga napagandang balitang ito. Right? So, kaya pa man, Tuloy ang giveaway natin na 300 pesos worth of cellphone load. Ang gagawin mo lang ay mag-comment ka lang ng kahit ano sa bawat video uploads ko. At ilike mo lang din ang video. Ay kasama ka na doon sa raffle giveaway natin. At baka sakaling ikaw na ang susunod na magbibitbit ng 300 pesos worth of cellphone load. Kaya mag-comment lang ng kahit ano para makasali ka. Okay? So yun lang guys. Ano? Counting update lamang ito. Tung sa price ni BTC at ang iba pang cryptocurrencies. Good luck po sa atin lahat at sana umangat na ang crypto, lalo na si Shiba Inu, umangat na sana siya para yumaman na tayong lahat. Okay? Once again, good luck po sa inyong lahat guys. Ito pa ang Brilliant Today and thank you for watching po.